hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Japan yaahidi kuongeza bima biashara kwa lengo la kuimarisha uwekezaji Afrika inakokabiliana na ushindani mkubwa kutoka kwa China. Kimbunga Dorian kinaelekea Florida baada ya kupita Puerto Rico bila ya kusababisha uharibifu mkubwa. Alhamisi njema imani yangu kwamba hujambo. Karibu katika duniani leo mimi naitwa Kenneth Bwire. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema Japan itaongeza bima ya biashara ili kuimarisha uwekezaji wa sekta ya binafsi barani Afrika. Abe amesema hayo wakati nchi yake inashindana na China kuongeza ushawishi wake katika bara la Afrika lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Abe alikuwa anazungumza kwenye ufunguzo mkutano wa saba wa viongozi wa Afrika na Japan Ticad mjini Yokohama. Abdu Shakura Bud ana ripoti. Waziri mkuu Shinzo Abe amesema bima itakayoongezwa itagharimia kwa ukamilifu mikopo yote inayopatiwa serikali za Afrika, mashirika yake ya umma au sekta za binafsi zinazonunua bidhaa za Japan kwa ajili ya miradi ya miundombinu. Abe amesema angelipenda kuimarisha uhusiano na nchi za Afrika lakini hakutangaza idadi ya msaada wowote muhimu kugharimia miradi hiyo ya Japan wakati wa mkutano huo wa Yokohama kama alivyofanya huko Nairobi mwaka 2016 katika mkutano huu wa Nairobi aliahidi msaada wa dola bilioni 30 kutoka sekta za umma na binafsi lakini mwaka huu anasema anatoa hadi kuimarisha uwekezaji barani Afrika. Hebu nitoe ahadi. Serikali ya Japan itafanya kila iwezalo ili uwekezaji wa sekta ya binafsi barani Afrika uendelee kukua kama ulivyofikia karibu dola bilioni 20 mnamo miaka mitatu iliyopita. Abe amewataka viongozi wa Afrika kushirikiana katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kusema anataka mkutano huo unaomalizika siku ya Ijumaa kusaidia kuzindua hatua muhimu na kubwa katika bara hilo. Mkutano huu wa kimataifa wa Tokyo kwa ajili ya maendeleo ya Afrika Ticad unaosimamiwa na serikali ya Japan na kugharimiwa kwa pamoja na umoja mataifa na benki kuu ya dunia unajaribu kuongeza ushirikiano wa biashara na uwekezaji kati ya nchi za Afrika na Japan. Katibu mkuu wa umoja mataifa Antonio Guterres amesema anaona Afrika kama bara lenye nafasi nyingi za maendeleo. Na Tika imekuwa na jukumu muhimu katika kuongoza mjadala wa kimataifa juu ya Afrika ukikita kwenye misingi pacha ya Waafrika kumiliki rasilimali yao na ushirikiano wa kimataifa. Wachambuzi wanasema ingawa Tokyo inataka kuongeza ushawishi wake barani Afrika lakini haitoahidi msaada mkubwa kushindana na China katika mkutano huo. Hata hivyo wanasema itajaribu kuimarisha nafasi yake kama mshirika imara wa kuaminika anayetoa mikopo yenye tija kubwa zaidi. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja Afrika Musa Faki Muhammad amepongeza pia ushirikiano wa kimataifa unaotokana na ushirikiano huo. Kujihusisha kwa Japan kwa dhati na TICAD ni mfano wa ushirikiano thabiti wa kimataifa. Ninapongeza kuhusishwa kwa umoja wa mataifa, benki kuu ya dunia na washirika wengine wa bunifu na kujifunza kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Mnamo mkutano huu wa siku tatu viongozi wa Afrika na Japan pamoja na zaidi ya wafanya biashara na wataalamu elfu moja watazungumzia zaidi miradi ya miundombinu na namna ya kufungua masoko ya Japan kwa ajili ya bidhaa za Afrika. Abdul Shakur Abud, Sauti America, Washington. Shakur Abud, watu wanaoishi kusini mashariki mwa Marekani katika jimbo la Florida wanajitayarisha kwa kuwasili wa kimbunga kilichopewa jina Dorian baada ya doruba hiyo kupita visiwa vya Caribbean na Puerto Rico bila kusababisha uharibifu mkubwa. Ofisi za kituo cha kitaifa cha kutabiri vimbunga cha Miami kimesema dharuba hiyo huenda ikapiga Marekani weekend hii ikiwa kwa kiwango cha tatu. Hali ya dharura imetangazwa katika jimbo la Florida, maduka yakiwa yamefungwa na watu kujiwekea akiba ya maji na vyakula vya kutosha. Baadhi ya watu wamejiwekea akiba ya mafuta ya gari huku wengine wakihamia nyanda za juu kutoka sehemu za pwani. Maafisa katika jimbo la Georgia ambalo ni jirani na Florida 
na wanatayarisha huduma za dharura iwapo dharuba hiyo itafika sehemu hiyo katika jimbo la Puerto Rico watu wanaelezea afueni baada ya kimbunga hicho kupita bila kusababisha uharibifu mkubwa isipokuwa mafuriko na ukosefu wa umeme katika visiwa viwili baadhi ya sehemu za Puerto Rico bado zinakumbana na athari zilizosababishwa na kimbunga Maria kilichopiga kisiwa hicho mwaka 2017 na kuua takriban watu elfu tatu. Unatazama duniani leo tuelekee Goma DRC. Vijana wa Lucha wameandamana katika barabara za Goma wakiwa wamejipaka damu ya wanyama kwa mavazi yao na kubeba mabango yanayoelezea kukasirishwa na usalama katika mji huo. Vijana wamelalamikia ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC katika mji wa Beni. Wanataka jeshi la umoja wa mataifa MUNUSCO kuondoka DRC wakisema limeshindwa kuwalinda raia. Wameandamana hadi ubalozi mdogo wa Beligiji na kwenye ofisi ya gavana wa Beni walipowasilisha ujumbe wa kutaka Ufaransa na Ubeligiji kulisaidia jeshi la Kongo kukabiliana na waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Maandamano hayo yamefanyika baada ya mauaji kuripotiwa katika mji wa Beni hii leo. Taarifa zinasema Rais Felix Tshisekedi amebadilisha uongozi wa jeshi mjini Beni kwa matarajio ya kuanza operesheni ya kijeshi dhidi ya wasi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kwa hudumia wakimbizi UNHCR limetaka Tanzania na Burundi kuto walazimisho wakimbizi wa Burundi wanaoishi Tanzania kurudi makwao ofisi ya UNHCR ya kanda ya pembe ya Afrika inataka maafisa wa nchi hizo mbili kuwarejesha makwao wakimbizi katika kambi ya Nduta na Mtendeli magharibi mwa Tanzania endapo wapo tayari kufanya hivyo kwa hiari yao bila kusurutishwa wala kushawishiwa na mtu yeyote UNHCR imesema kwamba hali ya usalama nchini Burundi sio nzuri kwa wakimbizi hao kurejea makwao licha ya serikali ya Tanzania na Burundi kushikilia kwamba ni wakati sasa kwa wakimbizi hao kurejea nchini mwao wakisema hali ni tulivu maafisa wa serikali ya Tanzania na Burundi wametakiwa kuzingatia sheria za kimataifa pamoja na makubaliano ya mwaka 2018 kuhusu utekelezaji wa shughuli ya kuwarejesha makwa wa wakimbizi walio tayari kufanya hivyo kwa hiari katika makubaliano ya mwaka 2018 serikali ya Burundi ina jukumu la kuweka mazingira salama na rafiki kwa wakimbizi wanaorejea nyumbani na kuwasaidia kuanza upya maisha yao katika jamii taarifa ya shirika la umoja wa mataifa la kuwashughulikia wakimbizi inasema kwamba mamia ya raia wa Burundi wanaendelea kukimbia nchi hiyo kila mwezi kwa kuhofia usalama wao na kutaka nchi jirani kufungua mipaka yake kuwapokea Mahakama ya juu ya Korea Kusini leo imeamuru kwamba kesi inayomkabili aliyekuwa rais wa nchi hiyo Park Geun-hye isikilizwe tena na mahakama kuu. Park alipewa kifungo cha miaka 24 mwezi Aprili mwaka jana baada ya kukutwa na hatia ya matumizi mabaya ya mamlaka na kushiriki katika sakata ya ufisadi. Baadaye kifungo hicho kiliongezewa kwa mwaka mmoja lakini hii leo jaji mkuu Kim Yang Su ungeshughulikiwa tofauti na kashifa zingine zilizomgubika. Mjumbe maalum wa rais Donald Trump kuhusu masuala ya mashariki ya kati Jason Greenblatt amesema kwamba mpango wa Marekani wa kutafuta amani kati ya Israeli na Palestina hautawekwa wazi hadi baada ya uchaguzi nchini Israeli mwezi ujao. Hata hivyo Trump amesema sehemu ya kisiasi ya mpango huo huenda ikawekwa wazi kabla ya uchaguzi huo viongozi wa Palestina tayari wamepinga mpango wa kiuchumi wa Trump ambao ni pamoja na pendekezo la uwekezaji wa kimataifa wa dola bilioni hamsini ambao alisema utawasaidia watu wa Palestina hapa ja kuwepo mazungumzo rasmi ya amani kati ya Israeli na Palestina tangu mwaka 2014 Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif Amesema kwamba iwapo Marekani inataka kufanya mazungumzo ya dhati kuhusu makubaliano ya programu ya nuclear na Iran ni sharti isitishe kile alichokiita vitendo vya ugaidi wa kiuchumi. 
Tehran na Washington zimekuwa zikilumbana vikali tangu mwaka jana kufuatia hatu ya rais Donald Trump kuiondoa Marekani katika mkataba wa kimataifa wa mwaka wa 2015 wa nyuklia na Iran ambao ulikuwa unaipa afueni nchi hiyo ya mashariki ya kati Trump alisema Jumatatu kwamba yuko tayari kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani lakini Rouhani amesema ni lazima Marekani kwanza iondolee Iran vikwazo vya kiuchumi kabla ya mazungumzo yoyote kufanyika. Na wakulima katika maeneo mbali mbali ya Marekani wanasema wana wasiwasi mkubwa kuhusu mpango wa rais Donald Trump wa kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa zenye dhamani ya dola bilioni tatu zinazoagizwa kutoka China wakati wa maonyesho ya teknolojia ya kilimo yanayofanyika katika jimbo la Illinois hapa Marekani wadau hao walisema kwamba hawaridhishwi na kasi ya mazungumzo kati ya Marekani na China juu ya suala hilo mauzo ya bidhaa za mashambani hapa Marekani yalishuka kutoka dola bilioni 24 mwaka 2014 hadi dola bilioni 9.1 mwaka jana Habari nyingine za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Hii ni duniani leo. Zaidi ya wahamiaji mbili kutoka Afrika wameokolewa na walinzi wa pwani ya Spain wakijaribu kuingia Spain kutoka Afrika. Hatua ya kuokoa wahamiaji hao inajiri wakati Spain inajiandaa kwa kuwasili kwa wahamiaji 15 wakiwa katika meli ya kivita ya Spain inayotoka bandari ya Italia baada ya mgogoro wa muda mrefu kati ya maafisa wa Italia na boti la kibinafsi la uokoaji lililosajiliwa nchini Hispania. Walinzi wa pwani ya Spain wamesema wahamiaji hao kutoka jangwa la Sahara walipatikana katika mitumbu miwili katika bahari ya Alboran kati ya kaskazini mashariki mwa Morocco na kusini mashariki mwa Spain Jumatano adhuhuri. Wamepelekwa Almeria na Malaga. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Spain takriban wakimbizi 1018 wamewasili nchini humo kufikia katikati ya mwezi huu wa Agosti. Idadi hiyo inaonyesha kupunguka kwa idadi ya wakimbizi wanaoingia Spain kwa kiasi cha asilimia 39 ikilinganishwa na kipindi sawia na hicho mwaka uliopita. Takwimu za umoja wa mataifa zinaonyesha kwamba idadi ya wakimbizi kutoka Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini wanaoingia umoja wa Ulaya imepungua kutoka milioni moja mwaka 2015 hadi 1141500 mwaka uliopita. Karibu watu 1015 wanakadiriwa kufa na hawajulikani walipo wakati wa safari hiyo hatari ya baharini kuingia Ulaya. Kijana mwanaharakati wa kutunza mazingira Greta Thunberg amewasili mjini New York baada ya siku 15 za safari ya boti katika bahari ya Atlantic. Greta hatashiriki kongamano kuhusu mazingira katika mji wa New York na nchini Chile. Mwanaharakati huyo wa mazingira aliwasili katika bandari ya New York jana Jumatano akitumia chombo ambacho hakitoi gesi ya carbon na kukamilisha safari yake kutoka Uingereza hadi New York. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 16 kutoka Uswizi alianza kuvutia hisia za kimataifa baada ya kuanza kukosa masomo shuleni kila siku ya Ijumaa kuonyesha kukerwa na hali ya wanasiasa kutochukua hatua madhubuti kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa akiwataka vijana wengine kote duniani kufanya hivyo. Badala ya kutumia usafiri wa ndege inayotumia mafuta na kuchangia katika kuchafua hewa kwa gesi ya carbon thunba aliamua kutumia boti linalotumia umeme na jua na mashine maalum chini ya boti hilo zinazozalisha umeme zinapokimbia na umeme huo kutumika ndani ya boti hilo Unatazama duniani leo matangazo ya sauti ya Amerika tunachukua mapumziko ya muda mfupi nitakaporejea nitakuwa nikikuarifu habari zaidi baadaye kidogo nitaungana na Harrison Kamau kutoka chumba chetu cha habari kutuelezea maswala ya burudani hii ni sauti ya Amerika
Hii ni duniani leo. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Wataalamu wa nyama wa porini kutoka sehemu mbalimbali za dunia wametangaza mikakati mpya ya kulinda aina mbalimbali ya wanyama walio katika hatari ya kuweza kutoweka kote duniani. Wataalamu hao wametoa tangazo hilo wakati wa kufunga mkutano wa kimataifa kuhusu utunzaji wa wanyama wa porini uliofanyika Geneva wakati wa kikao cha siku moja kuhusu wanyama pori. Mikakati mpya imewekwa kuwalinda twiga, papa na aina mbalimbali ya wanyama kutoka familia hiyo. Kongamano hilo lilenga kuhakikisha kwamba biashara ya kimataifa haiathiri maisha ya wanyama na mimea iliyo katika hatari kubwa ya kutoweka. Botswana, Namibia na Zimbabwe zilikuwa zimependekeza kwamba zikubaliwe kuuza pembe za ndovu ambazo tayari zinamilikiwa na serikali. Nchi hizo zilitaka kuuza pembe hizo mara moja kisha kusitisha uindaji kwa miaka saba pendekezo ambalo lilikataliwa kwa kura za nchi miamoja na moja dhidi ya 23 pekee zilizo ridhia. Nchi 18 zilikataa kupiga kura. Kenya na nchi nyingine za Afrika zilipinga pendekezo la kuondoa marufuku ya kuuza pembe za ndovu zikisema hata biashara iliyolindwa na kukubaliwa kisheria itachochea uindaji haramu kutokana na kuwepo kwa soko la pembe za ndovu. Muungano wa kulinda ndovu barani Afrika wenye inchi wanachama 32 ulipiga kabisa biashara ya pembe za ndovu. Botswana na Zimbabwe zina idadi kubwa zaidi ya ndovu kote duniani ikiwa ndovu 1200 kwa jumla. Kupandikiza na mbegu zilizohifadhiwa kutoka kwa vifaru weupe wa kiume uh, inavyoripotiwa Patrick Nduima na ni utaalamu ambao wanasayansi wanachukua kwa sasa ili kuhakikisha kwamba vifaru hao weupe hawatoeki. Mwisho ni mwaka 2018 hali ya vifaru weupe ilionekana kuwa katika mashaka pale kifaru mwanaume wa mwisho mweupe ambaye alijulikana kama Sudan alipofariki. Kaburi lake katika hifadhi ya O1 Pejeta nchini Kenya na wakilisha kumbukumbu ya vifaru weupe takriban 1300 tangu miaka 1109. Hivi sasa ikiwa wamebakia vifaru wawili tu wanawake, hifadhi ya O1 Pejeta imetangaza kuwa madaktari wa wanyama wamechukua ofa kutoka kwa vifaru wao wanawake na kuchanganya na mania ambayo yametolewa katika siku za awali kutoka kwa kifaru weupe mwanamume. Owen Pejeta imeshirikiana na Advur Kralove Zoo huko Jamhuri ya Czech ambako vifaru hao walizaliwa. Ova kumi ambazo zimekusanywa zilisafirishwa kwa ndege kwenda huko ambako itashughulikiwa kiutaalamu. Wana matumaini kuwa shughuli hii katika siku za karibuni itasaidia kupatikana mimba lakini kupata mtoto wa kifaru kwa hakika tachukua muda anasema Ian Stelskal kutoka Nvur Kralovezu We have to take into account the gestation period of a rhino Lazima tuangalie na kipindi ambacho kinahitajika kwa kifaru kushika mimba ambacho kwa kawaida ni miezi sita. hata kama hatutafanikiwa labda katika kipindi cha mwaka mmoja Haitakuwa mwafaka kutarajia kuwa kifaru mweupe mtoto atazaliwa kabla ya kipindi cha miaka mitatu. Gharama za zoezi hili haijatajwa lakini inatarajiwa kuwa kubwa mno. Mkuu wa O1 Pejeta Richard Vinya anasema ni gharama lakini jambo la manufaa. We have it within our power. Tuna uwezo sio tu kwa vifaru lakini pia kwa wanyama wengine kubadili utaratibu huu, kusihi vyema katika dunia na kuishi katika mazingira ambayo ni mazuri. Bado hakuna dhamana kuwa njia ya IVF itafanya kazi. Kuna nafasi ya asilimia hamsini naweza kuwa na mafanikio, anasema Steinskal. Really Tulipata maendeleo makubwa na dhani utaratibu huu unaweza kutupa matumaini kwamba tutafanikiwa hata katika hatua zijazo. Inaonekana kuna kila sababu ya kujitosa kwa sababu vifaru hawa weupe watakapokufa watazikwa karibu na Sudan na wakizikwa na sampuli zao ndio basi tena kizazi cha vifaru weupe kimekwisha. Patrick Nduimana VOA Washington. Ni ripoti kuhusu jinsi ya kuwalinda vifaru weupe wasiweze kutokomea duniani. Viongozi wa Ufaransa na Brazil wanaendelea kujibizana kwa maneno makali kuhusu moto unaoendelea kuteketeza msitu mkubwa kabisa duniani wa Amazon huku wataalamu wakionya kwamba msimu wa matukio kadhaa ya moto katika msitu huo mkubwa zaidi duniani haujafika kelele chake. Mwandishi wa VOA Steve Baragona ameandaa ripoti ifuatayo inayosomwa na Momoyo Hamza. Moto unaoendelea kuteketeza misitu ya Amazon unasababisha kiwango kikubwa cha gesi ya carbon dioxide 
wakati wataalamu wanasema dunia inastahili kuwa na kiasi kikubwa cha miti kufyonza gesi hiyo kutoka kwenye mazingira mwanasayansi Doug Morton anasema huenda matukio ya moto yakawa mabaya zaidi the region is only midway through the dry season eneo la amazon lipo katikati ya msimu wa kipindi cha kiangazi na kwa hivyo moto unaoshuhudiwa kwa sasa iwapo hautazimwa unaweza kuendelea kuteketeza msitu huo kwa wiki kadhaa zijazo Morton anasema kinyume na matukio ya moto katika nchi jirani ya Bolivia matukio ya nchini Brazil yanatokana na juhudi za kuharibu misitu kwa ajili ya kilimo ili kutokea moshi mkubwa sana unaoenea hali ya ngani lazima moto uwe mkubwa sana moto kama huo unaweza tu kutokea unapowashwa kwenye majani yaliyokatwa na kukauka kwenye maelfu ya hekari ya shamba Rais Bolsonaro wa Brazil alifanya kampeni yake kwa ahadi ya kuruhusu watu kufanya shughuli za maendeleo kwenye msitu huo. Karibu matukio ya moto laki moja na elfu sitini yameripotiwa katika msitu wa Amazon mwaka huu. Idadi hii ni chini ya rekodi iliyowekwa katika mwaka elfu mbili wakati ukataji miti ulipofikia kiwango cha juu zaidi. Kiwango hicho hata hivyo ni cha juu kuliko kiwango kilichoripotiwa mwaka uliopita hali inayozua wasiwasi kwamba kuenda hali ya uharibifu wa misitu inarejea. Mataifa saba tajiri zaidi duniani yameahidi msaada wa milioni ya dola kusaidia kuziba moto huo na kulinda msitu wa Amazon. Lakini Bolsonaro anatilia shaka msaada huo. Je, kuna mtu usaidia mtu mwingine bila kutegemea malipo kama sio maskini? Mbona wanajihusisha sana na msitu wa Amazon? Ni nini ambacho wametaka kutoka kwa msitu huo kwa muda mrefu? Bolsonaro na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wameshambuliana kwa maneno kuhusiana na msitu wa Amazon kuungua moto. Macron amemshutumu Bolsonaro kwa kusema uongo kuhusu utunzaji wa mazingira. Bolsonaro anasema Ufaransa inataka kuitawala Brazil kama koloni lake. Hatua ya Bolsonaro kuandika ujumbe wa kumtusi mke wa Macron kwenye ukurasa wake wa Facebook imezidisha uhasama kati ya viongozi hao wawili. C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Ni huzuni sana. Ni jambo la huzuni kwake na watu wa Brazil. Nadhani wanawake wa Brazil bila shaka wameaibika kusoma anayoandika rais wao. Nadhani watu wa Brazil ambao ni watu wazuri sana wameaibika kutokana na tabia ya rais wanayemtarajia kuwa na heshima kwa wenzake. Huku moto huo ukiendelea kuteketeza msitu mkubwa zaidi duniani, Bolsonaro amesema anatafakari kuhusu msaada wa nchi saba tajiri na huenda akaupokea, lakini iwapo Macron ataomba msamaha kwa kile anachokitaja kama matusi. Habari zinasema Rais Bolsonaro amesema anakubali msaada wa ndege ndogo nne za Chile kuzima moto huo unaoteketeza msitu wa Amazon lakini Ameendelea kumkosoa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kumtaja kuwa mtu muongo na anayejiona kama mtu pekee anayeweza kulinda mazingira. Tuangazie sasa burudani. Tamasha kubwa la filamu la kila mwaka nchini Italy la Venice limezunduliwa usiku wa Jumatano na litaendelea hadi Septemba saba. Tamasha hilo linalenga kuwaleta pamoja watu mashuhuri katika sanaa ya filamu kutoka kote ulimwenguni. Naungana na Harrison Kamau kutueleza baadhi ya mambo yaliyojiri wakati wa ufunguzi wa hafla hiyo. Karibu Kamau. Asante sana mwenzangu Kenneth Bwire. Kitu cha kwanza ni kwamba tamasha hili ni ndilo la miaka mingi zaidi ulimwenguni baada ya lile la Berlin na na Cannes na ukweli ni kwamba tofauti na tamasha nyingine ni kwamba tamasha hili wasanii ama wale masta wa filamu hufika kwa njia tofauti kabisa njia ya kipekee manake huwa wanafika kwa boti manake liko kwenye ama linafanyikia kwenye kisiwa cha Lido na tofauti na ilivyokuwa katika tamasha nyingine ilikuwa hili ni la sabini na, 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 na sita sasa ni kwamba wengi waliofika haikuwezekana kwamba uh, filamu za Hollywood zikaanza kwenye tamasha hili na wakati huu tofauti na ilivyokuwa katika historia ni kwamba filamu za kutoka Ulaya na vile vile Asia zilitawala na jambo ambalo pia halikuwa la kawaida ni kwamba lilifunguliwa kwa lugha ya Kifaransa 
na pale ndipo masta wa kama vile Brad Pitt aliingia kwa staili ya kipekee wakati akifika pale kwenye boti na wengine pia kufuata lakini linaloonekana dhahiri katika filamu 21 ambazo zinashiriki mwaka huu nne pekee ndizo zinatoka Hollywood Shukran kama na tukiachana na masuala ya filamu vile vile naambiwa unajua tukiwa watoto tulikuwa tumezoea wakati tunapeleka ngombe malishoni tunapiga mbinje yani namna hiyo Kweli lakini kabisa. sasa naambiwa kwamba kupiga mbinja kunaweza nifanya maarufu zaidi katika ulimwengu wa sasa na hata kuingia katika mashindano Kwa kweli kabisa sikujua kwamba pia hii huenda ikawa ni sporti lakini mambo yaliyotokea hivi majuzi uh, mwisho wa wiki iliyopita huko uh, California katika mji wa Los Angeles kwenye kitongoji cha Pasadena ni kwamba uh, watu kutoka kote ulimwenguni hasa kutoka mataifa kumi na mawili ya ulimwengu na washiriki zaidi ya 60 walifika pale kupiga binja na kulikuwa na washindi ambao walijipatia tuzo na uh, la ajabu ni kwamba wengi wao walikuwa wamefanya zoezi hilo kwa zaidi ya miaka kumi. na pale ndipo mshindi kutoka hapa uh, kutoka Japan aliweza kuibuka kuwa mshindi baada ya kupiga binja vizuri kabisa akifuatiliza nyimbo ambazo ni maarufu na wakasema kwamba mwandalizi ambaye ndiye mwanzilishi wa tuzo hizi ambazo zinajulikana kama Masters of Musical Whistling International Festival huyu Caroline Ann Kaufman alisema kwamba kilichompelekea kufuatilia a uh, wasanii ambao wana kipaji cha kupiga binja ni kwamba yeye mwenyewe alikuwa mpiga binja na sasa inaonekana kwamba ni sanaa ambayo inashika kasi na ambayo inakuwa maarufu kote ulimwenguni uh, ikizingatiwa kwamba labda pengine wengi kama ulivyosema bwire hapo awali ni kwamba walizoea tu kufanya hayo wakiwa shambani wakati wanachunga ngombe na hali na mambo yalikuwa hivi unaelewa haya mambo usiwezi nikashindwa labda pia ningejipatia tuzo likiwa kabisa naelezwa kwamba nitapata tuzo nafikiri kwamba ningefanya jambo kama na kushukuru sana wewe piga mbinja wakati unaondoka na komea hapo kwa leo mtazamaji niruhusu nikutakie usiku mwema mimi naitwa Kenneth Bwire